హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుష్మిత కుకింగ్ అండ్ డిప్స్ ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి బెండకాయ టమాటా పులుసు ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలని తెలుసుకుందాము వితౌట్ మసాలా అండి సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది హెల్దీ రెసిపీ కూడా మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందండి మీరు ఈ కర్రీ నేను చెప్పినట్లుగానే చేశారంటే మీరు బెండకాయ పులుసు చేస్తున్నప్పుడే మీకు ఆ టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట అంత కమ్మటి ఫ్లేవర్ అనేది మీకు వస్తుందండి మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం మన వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాము ఈ బెండకాయ పులుసు కోసం ఇక్కడ నేను బాగా లేతగా ఉన్న బెండకాయలను ఒక పావు కిలో తీసుకున్నాను ఇలా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలండి అలాగే మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ ఒక టూ ఆనియన్స్ తీసుకుని ముక్కలుగా కట్ చేశాను పచ్చిమిరపకాయలు రెండు తీసుకుని కట్ చేశాను అనమాట బాగా పండినటువంటి టమాటాలు ఒక మూడు తీసుకుని సన్నగా కట్ చేశాను ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు తీసుకోవాలి దీనిని వాటర్లో నానబెట్టుకుని పులుసు రెడీ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకుని ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం చిట్టపాటు లాడిన తర్వాత మనం సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ తర్వాత ఈ పచ్చిమిరపకాయలను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం కాస్త సాల్ట్ ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటే తొందరగా మగ్గుతాయి ఒక టీ స్పూన్ ఇక్కడ నేను కళ్ళు ఉప్పే వాడుతున్నానండి మంచిగా కలిపేసేసి మూత పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు మనము సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న టొమాటోలు ఉన్నాయి కదా వీటిని కొంచెము స్మూత్గా అంటే చేతితోటి కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని చేతితోటి ఇలా కొంచెం స్మాష్ చేసామంటే చక్కగా తొందరగా మనకి ఇది మగ్గుతుంది అనమాట ఆయిల్లో ఈ విధంగా మొత్తం ప్యూరీలాగా మనం స్మాష్ చేసుకోవాలి చేతితోటి టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఇలా చేయడం వల్ల ఈ విధంగా రెడీ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ పొయ్యి మీద పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి చక్కగా మగ్గిపోయినాయి ఒకసారి మంచిగా కలిపేసేసి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా ముందుగా మనము టమాటా ప్యూరీ కన్నా కూడా బెండకాయలు వేయడం వల్ల బెండకాయలు మనకు మంచిగా మగ్గుతాయండి స్మూత్గా ఉంటాయి తినేటప్పుడు మంచిగా మిక్స్ చేసేసి అలాగే ఒక ఏడెనిమిది వెల్లుల్లిపాయలని ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా మనము కొట్టేసి వేసుకున్నామంటే ఫ్లేవర్ ఆ వెల్లుల్లిపాయ ఫ్లేవర్ అనేది బెండకాయ పులుసుకి చక్కగా పడుతుంది మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇవి వెల్లుల్లిపాయలను కూడా యాడ్ చేసి ఒకసారి కలిపేసేసి మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్ మీద మగ్గనివ్వండి లోటు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద మగ్గనిచ్చారంటే మాడిపోకుండా చక్కగా మగ్గుతాయి అనమాట చూడండి రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత ఇవి మనకి కొంచెము ఫ్రై అయ్యాయి ఇలా మగ్గుతాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసుకున్న టొమాటో ప్యూరీ ఉంది కదా ఆ టొమాటో ప్యూరీని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి టొమాటో ప్యూరీ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి కలిపేసేసి చిటికేడు పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి చిటికేడు పసుపు రెండు టీ స్పూన్ల కారం యాడ్ చేసుకుని మంచిగా మిక్స్ చేసేయండి ఇలా మంచిగా కలిపేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలన్నమాట టొమాటో ప్యూరీ మొత్తం ఇలా మగ్గుతుంది మళ్ళీ మంచిగా ఒకసారి కలిపేసుకోండి చూడండి మనకి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో టొమాటో ప్యూరీ కూడా చక్కగా మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ ముక్కలు మునిగే వరకు యాడ్ చేసుకోవాలండి మంచిగా కలిపేసేసి వాటర్ సరిపోనట్లుగా ఉంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ మనకి వాటర్ అనేది సరిపోలేదు చిక్కగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది మనకి ఉడికేసరికి కాస్త ఈ వాటర్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట కాబట్టి కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి ఉప్పు చూసుకుని ఉప్పు సరిపోకపోతే ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి మనం ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలండి అలాగే మనం ఒక రెండు మూడు కరివేపాకు రెబ్బలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటే మనకు అది ఉడుకుతున్నప్పుడు మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుందండి మీకు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మీకు తెలుస్తుంది మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి కర్రీ అనేది రెడీ అయిందండి మీరు కావాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఇలా సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇందులో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ బియ్యం పిండి తీసుకున్నానండి డ్రై రైస్ ఫ్లోర్ అనమాట ఎండు బియ్యంతో చేసిన బియ్యం పిండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ తీసుకుని కొంచెం వాటర్ కలిపి ఇలా పల్చగా రెడీ చేశాను ఇలా వేయడం వల్ల మనకి పులుసు అనేది చిక్క పడుతుందండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది పులుసు కూరల్లో మనం ఎప్పుడైనా లాస్ట్లో అంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మన కర్రీ రెడీ అయింది అన్న తర్వాత కొంచెం బియ్యం పిండి కన్నా వేసామంటే కూర మంచిగా చిక్క పడుతుంది అనమాట కర్రీ అనేది చూడండి మనం ఏదైతే బియ్యం పిండి వే
ఇప్పుడు ఈ బెండకాయలు ఉడికింది లేని ఒకసారి ఇలా చెక్ చేసుకోండి ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికితే సెట్ అయిపోతుందండి కర్రీ అనేది ఫైనల్గా కాస్త కొత్తిమీర వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట పులిసకూరలో కొత్తిమీర వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మంచిగా మిక్స్ చేసేసి మూత పెట్టేసి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్ మీద ఉడకనివ్వండి బెండకాయలు కూడా చక్కగా ఉడికిపోతాయి రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూడండి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది మనము వేసుకున్న ఆయిల్ అనేది పైకి తేలుతుంది అనమాట చూడండి థిక్నెస్ అనేది మనకి కర్రీ ఎంత మంచిగా వచ్చేసిందో చిక్కగా వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు మనం దీనిని సర్వ్ చేసేసుకుంటే రెడీ అయిపోతుంది చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో బెండకాయ పులుసు అనేది టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంటుందండి మీకు ఆ ఫ్లేవర్ తోటి కడుపు నిండిపోతుంది అనమాట అంత బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్